Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Vamos a hablar del agua. Mi papá, en que en paz descanse, decía que agua pasada no mueve molino. Pero hoy vamos a hablar del agua y hoy sí vamos a mover el bolino. Y esto viene a consecuencia de que el amigo Melquiades, Melquiades Ortiz, en el episodio que hablábamos del agua, que se llama Agua, Agua y más agua, fue un episodio reciente que hice y Melquiades comenta lo siguiente: dice Melquiades, gracias Frank, de verdad que para mí es un fenómeno esto de verte dando tanta información tan importante y sobre todo tan valiosa para la salud. Gracias, Melquiades. Dice, otra vez gracias. Ahora, tengo una pregunta. ¿Qué clase de agua realmente se debe tomar? Y no estoy hablando de marcas, sino de calidad o de proceso, etcétera. De la llave, de pozo, filtrada, dionizada. Bueno, dionizada, yo imagino que quiere decir ionizada, porque dionizada debe ser como de Dios, ¿no? Pero ionizada. Y tomar agua a todo fuete, como decimos acá en Puerto Rico. La verdad es y el agua siempre triunfa. Ok. Gracias, Merquiades. Gracias por la pregunta, porque de esa forma otras personas se pueden beneficiar. Y usted que nos está oyendo hoy, si tiene una pregunta sobre uno de estos episodios, por favor escriba su comentario a la parte de abajo del video y nosotros con mucho gusto le vamos a contestar su pregunta. Vamos a aclarar el punto que trajo Merquiades sobre el agua. ¿Qué tipo de agua realmente es el agua que ayuda a subir el metabolismo? y que ayuda a uno a adelgazar y a hidratarse totalmente. Déjenme empezar por decirle que el agua, toda el agua, toda el agua es H2O, o sea que tiene la H de hidrógeno y tiene la O de oxígeno. La parte que más le ayuda a usted sobre el metabolismo es la parte de oxígeno, pero toda el agua es H2O, o sea que cada molécula de agua tiene dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno y por eso se llama H2 y O. Ahora, nuevamente, lo que sube el metabolismo, que aumenta la combustión, que le ayuda a quemar la grasa, que le ayuda a adelgazar, es la parte del oxígeno. No es la parte del hidrógeno, es el oxígeno. Por eso es que el agua es tan importante. ¿Qué agua nos ayuda a adelgazar? Bueno, toda el agua sube el metabolismo, pero hay un cierta agua que sube más el metabolismo que otra. De hecho, hay ciertos tipos de agua que no ayuda a subir el metabolismo. Muchas personas nos preguntan ¿Qué agua debo tomar? Como nos pregunta el amigo Melquiades. La experiencia y la química nos ha enseñado que el agua toda ayuda, pero la que más ayuda es el agua que no sea destilada. Les quiero explicar, fíjense. Por aquí voy a enseñarles unas aguas que se venden acá en los supermercados en Puerto Rico, pero usted en México o en cualquier país va a ver que el agua la venden así. Por ejemplo, por aquí tiene. Esto es agua que la va a ver aquí, agua destilada, en inglés distilled water. El agua destilada es muy buena, pero es muy buena para la batería de su carro, no es buena para su cuerpo. Porque el agua destilada, y me perdonan los que tienen allá afuera que tienen destilador o los que están en el naturismo, el agua destilada es ácida. Si usted toma un probador de pH, o sea un medidor de hidrógeno y prueba este agua, va a ver que este agua es ácida. El agua destilada es ácida. El cuerpo humano, lo que usted tiene como cuerpo humano no es ácido. El diseño de Papa Dios es de esta forma. El cuerpo humano en la piel por afuera es ácido. ¿Por qué? Porque ese ácido protege al cuerpo de las bacterias. Cuando una bacteria se posiciona arriba de la piel, el ácido de la piel la mata. Así que nosotros estamos cubiertos el cuerpo de una capa protectora de ácido. Por eso es que el cuerpo por fuera todo es ácido. Los champús son alcalinos y todo lo que sea para limpiar la piel tiene que ser alcalino como el jabón, porque la piel es completamente ácida. Pero el cuerpo humano por dentro no es ácido, es al revés. El cuerpo humano por dentro es alcalino. Alcalino quiere decir que está lleno de oxígeno. Ácido quiere decir que está falto de oxígeno. Así que el cuerpo por dentro es alcalino, que quiere decir que tiene mucho oxígeno, y por fuera es ácido, que quiere decir que tiene poco oxígeno. Entonces, el agua destilada, debido al proceso de destilación, es un agua que se pone a hervir. Cuando se hierve, se convierte en vapor. Ese vapor luego se condensa y se convierte en agua destilada. Como el agua destilada 
se convierte en vapor y los minerales que contiene el agua en su estado natural, minerales, minerales como calcio, magnesio, sodio, los minerales son alcalinos y ayudan a retener el oxígeno, pero cuando el agua se destila y se hierve y se convierte en vapor, los minerales como son pesados no se pueden evaporar, por lo tanto el agua destilada termina siendo un agua sin ningún mineral y al ser sin ningún mineral lo que tiene es mucho hidrógeno y menos oxígeno, ya no tiene los minerales. El agua que más nos ayudaría a nosotros a adelgazar es un agua que sea más alcalina, es un agua que no sea tan ácida como esta. Este agua que es un agua ácida porque es destilada, es un agua que es muy buena para usted echarle a la batería del carro. ¿Por qué? Porque la batería del carro corre con ácido, pero su cuerpo no corre con ácido. Su cuerpo, la sangre es 7.4 en la escala de pH, la sangre es alcalina, necesita oxígeno, el oxígeno es alcalino y lo que es ácido es el hidrógeno. Así que si usted quiere adelgazar, si quiere hidratarse, si quiere bajar de peso, tome agua, tome mucha agua, pero por favor evite el agua que sea destilada. Por aquí tenemos por ejemplo otras aguas que son aguas que no son destiladas. Si el agua no dice destilada es porque ha sido filtrada en carbón, con osmosis reversa, con procesos que no la hacen tan ácida como el agua destilada. Y nuevamente lo siento para aquellos fanáticos del agua destilada, pero la realidad es que el agua destilada para lo único que sirve bien es para hacer medicamentos y para echarle a la batería del carro. Si usted quiere adelgazar, tome agua que no sea destilada. Y la destilada pues para los medicamentos y para la batería del carro. De todas maneras, la verdad siempre triunfa. Ah y antes que me vaya, quiero recordarles cuánta agua necesita tomarse. Para aquellos que no han visto los episodios anteriores, la fórmula que usamos es la siguiente. Si usted su cuerpo lo calcula en libras, como acá en Estados Unidos o Puerto Rico, pues usted dice ¿Cuánto pesa mi cuerpo? y lo divido por el número 16. Esa fue la fórmula que nosotros encontramos que mejor funciona. Vamos a decir que su cuerpo pesa 160 libras, lo divide por 16 le tocan 10 vasos de agua al día. No es que se vaya a tomar los 10 vasos de cantazo, es que usted reparta sus 10 vasos durante el día. Si usted se toma esa cantidad de agua, usted va a ver que empieza a adelgazar aunque no haga la dieta correcta. Y si lo combina con la dieta correcta, como la dieta 2x1 o la dieta 3x1 que se explica en mi libro El Poder del Metabolismo, usted va a ver un milagro porque va a poder adelgazar de peso, baja la presión, le mejora la piel y le mejora hasta la calidad de la vida sexual. Por todos lados usted gana tomando agua, pero tratando de que no sea agua destilada. Ahora, si usted está en uno de esos países, que son la mayoría de los países que calculan el peso en kilogramos, pues entonces usted lo divide por el número 7. Por ejemplo, una persona que pesa 70 kilogramos, su cuerpo lo divide por el 7 y le va a dar 10 vasos. Así que si está en libras, su cuerpo, y usted lo mide en libras, divídalo por 16 y salen cuántos vasos de agua de 8 onzas le tocan al día. Si está en kilogramos, divídalo por 7 y sale cuántos vasos de agua de 250 mililitros, que es lo mismo que 8 onzas, le tocan a usted al día. Y si se toma esa cantidad de agua y evita que sea agua destilada, usted va a ver un milagro. ¿Y sabes qué? La verdad siempre triunfa.